3。変だな、と気がついたのは、ご婚礼からちょうど半年ほど経った自分でございました。今から思えば、あの時、角野の力が、私を可愛がろうとする努力が、痛ましくも突き果ててしまったものに相違ありません。その隙に乗じて、もう一つの魅力が、ぐんぐんとあの人を、そちらの方へ引っ張り出したのでございましょう。男の愛というものが、どのようなものであるか、小娘の私が知ろうはずはありません。角野のような愛し方こそ、すべての男の、いいえ、どの男にも勝った愛し方に相違ないと、長い間、信じきっていたのでございます。ところが、これほど信じきっていた私でも、やがて、少しずつ、少しずつ、角野の愛に、なんとやら、偽りの分子を含むことを感づき始めないではいられませんでした。そのエクスタシーは形の上に過ぎなくて、心では何か遥かなものを追っている、妙に冷たい空虚を感じたのでございます。私を眺める愛部の眼差しの奥には、もう一つの冷たい目が遠くの方を凝視しているのでございます。愛の言葉を囁いてくれます、あの人の小姉すら、なんとやらうつろで、控え仕掛けの声のようにも思われるのでございます。でも、まさか、その愛情が最初からすべて偽りであったなどとは、当時の私には思いも及ばぬことでした。これはきっと、あの人の愛が私から離れて、どこかの人に移り始めた印ではあるまいか。そんな風に疑ってみるのが、やっとだったのでございます。疑いというものの癖として、一度そうして兆しが現れますと、ちょうど夕立ち雲が広がる時のような、恐ろしい速さでもって、相手の一挙一動、どんな微細な点までも、それが私の心いっぱいに、深い深い疑惑の雲となって、群がり立つのでございます。あの時のお言葉の裏には、きっとこういう意味を含んでいたに相違ない。いつやらのご不在は、あれは一体どこへいらしったのであろう。こんなこともあった、あんなこともあったと、疑い出しますと再現がなく、よく申す、足の下の地面が突然なくなって、そこへ大きな真っ暗な空洞が開けて、果て知れぬ、地獄へ吸い込まれていく感じなのでございます。ところが、それほどの疑惑にもかかわらず、私は何一つ疑い以上のはっきりしたものをつかむことはできないのでございました。角野が家を開けると申しましても、ごくわずかの間で、それが大抵は行き先が知れているのですし、日記帳だとか手紙類、写真までも、こっそり調べてみましても、あの人の心持ちを確かめうるような跡は少しも見つかりはしないのでございます。ひょっとしたら、娘心の浅はかにも、根もないことを疑って、無駄な苦労を求めているのではないかしら。幾度か、そんな風に反省してみましても、一度根を張った疑惑は、どう解こうすべもなく、ともすれば、私の存在をさえ忘れ果てた形で、ぼんやりと一つところを見つめて物思いにふけっているあの人の姿を見るにつけ、やっぱり何かあるに相違ない。きっときっとそれに決まっている。では、もしや、あれではないのかしら。と言いますのは、角野は線から申しますように、非常に憂鬱な立ちだものですから、自然引っ込み事案で、一間に閉じこもって本を読んでいるような時間が多く、それも書斎では気が散っていけないと申し、裏に立っていました土蔵の2階へ上がって、幸いそこに先祖から伝わった古い書物がたくさん積んでありましたので、薄暗いところで夜などは昔ながらのぼんぼりを灯して一人ぼっちで書見をするのが、あの人のもっと若い自分からの一つの楽しみになっていたのでございます。それが、私が参ってから半年ばかりというものは、忘れたように土蔵のそばへ足踏みもしなくなっていたのが、一
ついその頃になって、またしても、しげしげと土蔵へ入るようになって参ったのでございます。この事柄に何か意味がありはしないか、私はふとそこへ気がついたのでございました。四。土蔵の二階で所見をするというのは少し風変わりと申せ、別段とがむべきことでもなく、何の怪しいわけもない。と、一応はそう思うのですけれど、また考え直せば、私としましてはできるだけ気を配って、角野の一挙一動を監視もし、あの人の持ち物なども調べましたのに、何の変わったところもなく、それで、一方ではあの抜け殻の表情、うつろの目、そして時には私の存在をすら忘れたかと見える物思いでございましょう。もう、蔵の二階を疑いでもする他には、何の手立ても残っていないのでございます。それに妙なのは、あの人が蔵へ行きますのが、決まって夜更けなことで、時には、隣に寝ています私の寝息を伺うようにして、こっそりと床の中を抜け出して、ここ用にでもいらっしゃったのかと思っていますと、そのまま、長い間帰っていらっしゃらない。縁側に出てみれば、土蔵の窓からぼんやりと明かりがついているのでございます。なんとなくすごいような、言うに言われない感じに打たれることがしばしばなのでございます。土蔵だけはお嫁入りの当時、一回り中を見せてもらいましたのと、時効の変わり目に一二度入ったばかりで、たとえそこへ角野が閉じこもっていましても、まさか蔵の中に、私をうとうとしくする原因が潜んでいようとも考えられませんので、別段後をつけてみたこともなく、従って蔵の二階だけがこれまで私の監視を逃れていたのでございますが、それをすら今は疑いの目を持ってみなければならなくなったのでございます。お嫁入りをしましたのが春の半ば。夫に疑いを抱き始めたのがその秋のちょうど、明月自分でございました。今でも不思議に覚えていますのは、角野が縁側に向こう向きにうずくまって、青白い月光に現れながら、長い間じっと物思いにふけっていた、あの、後ろ姿。それを見て、どういうわけか、妙に胸を打たれましたのが、あの疑惑のきっかけになったのでございます。それから、やがてその疑いが深まってゆき、ついには、浅ましくも角野の後をつけて土蔵の中へ入るまでになったのが、その秋の終わりのことでございました。なんという儚い絵にしでありましょう。あのようにも私を頂点にさせた夫の深い愛情が、千にも申す通り、それは決して本当の愛情ではなかったのですけれど、たった半年の間に冷めてしまって、私は今度は玉手箱を開けた浦島太郎のように、生まれて初めての陶水鏡から、はっと目覚めると、そこには恐ろしい疑惑と嫉妬の無限地獄が口を開いて待っていたのでございます。でも、最初は土蔵の中が怪しいなどと、はっきり考えていたわけではなく、疑惑に責められるまま、たった一人の時の夫の姿を垣間見て、できるならば迷いを晴らしたい。どうかそこに私を安心させるようなものがあってくれますように、と祈りながら、一方ではそのような泥棒じみた行いが恐ろしく、と言って一度思い立ったことを今更中止するのは、どうにも心残りなままに、ある晩のこと、合わせ一枚ではもう肌寒いくらいで、この頃まで、庭に泣きしきっていました秋の虫どもも、いつか声を潜め、それにちょうど闇夜で庭下田へ土蔵への道道、空を眺めますと、星は綺麗でしたけれど、それが非常に遠く感じられ、不思議と物寂しい晩のことでありましたが、私はとうとう土蔵へ忍び込んで、そこの2階にいるはずの夫の月見を企てたのでございます。もう、おもやでは、ご両親をはじめ召使いたちも、とっくに床についておりました。田舎町の広い屋敷のことでございますから、
まだ十時頃というのに、しんと静まり返って、蔵まで参りますのに、真っ暗な茂みを通るのが怖いようでございました。その道がまた、お天気でもじめじめしたような地面で、茂みの中には大きいガマが住んでいて、ぐるるるる、ぐるるるる、と、嫌な鳴き声さえ立てるのでございましょう。それをやっと辛抱して、蔵の中へたどり着いても、そこも同じように真っ暗で、小脳のほのかな香りに混じって、冷たい、カビ臭い蔵特有の一種の匂いが、そーっと身を包むのでございます。もし心の中に嫉妬の火が燃えていなかったら、ジュークの小娘に、どうまあ、あのような真似ができましょう。本当に濃いほど恐ろしいものはございませんわね。闇の中を手探りで2階への階段まで近づき、そっと上を覗いてみますと、暗いのも通り、はしご段を登ったところの落とし戸がぴったり閉まっているのでございます。私は息を殺して、一段一段と、音のせぬように注意しながら、やっとのことではしごの上まで登り、そっと落とし戸を押し試みてみましたが、角野の用心深いことには、上から締まりをして開かぬようになっているではございませんか。ただ、ご本を読むのなら、何も乗馬で下ろさなくてもと、そんなちょっとしたことまでが、気がかりの種になるのでございます。どうしようかしら。ここを叩いて開けていただこうかしら。いやいや、この夜更けにそんなことをしたなら、はしたない心の内を見透かされ、なおさらうとんじられはしないかしら。でも、このような、蛇の生殺しのような状態がいつまでも続くのだったら、とても私には耐えられない。いっそ思い切ってここを開けていただいて、母屋から離れた蔵の中を幸いに、今夜こそ、日頃のお互いを夫の前にさらけ出して、あの人の本当の心持ちを聞いてみようかしら、などと、突をいつ思いまどって、落とし戸の下に佇んでいましたとき、ちょうどその時、実に恐ろしいことが起こったのでございます。